Die hebben ons gevaal, en dankie dat ons dit ook ons sing het, en dankie dat ons het kan vleed, kan vleed dat jy iets van ons gedoen wat nie met al die goud, met al die solder in die wereld gekoop kon. En jyre, die duur prijs wat jy vir ons betaal het, kom bied jy gratis vir ons aan. Jyre, en ons vergeer so makkelijk hoe duur het jy gekoop. Heere, daarom help ons dat ons nie sal moors met die genade, nie sal moors met die liefde dier die manier ons leef. En Heere, dat ons net hier op niet in die leidingstrijd waar ons is, ons voor te brei en ook vir die paas gebeere, dat ons op niet weer bewust sal word van wat het dit nie gekoos, wat is dit die prijs wat nie moes bevang? Dat help jy van ons vry gekoop om. En daarom as ons nou ook uit die woord gaan saam lees. Ons vraag ons hier dat die woord vir ons sal oorbreek en verstand waar sal maak en dat ons sal kan hoor wat is dit wat die van my vir ochend op ons die wat die skepper pot is wat die groot deel al draai die wat die wonderlijke verlossingsplan die tafel gesit help wat ons sal hoor dat die vond op ons is verhaal in die naam van my Skrif lees ons vir ochend kom uit Lukas uit, Lukas 4, daar van op die eerste tot en met die elfde vers. Hy moet verwees, die op laatste twee dag. Die kinders wat nie kon het weerstaan om hulle te was nie. 
En so is daar vir ons ook baie keer goed dat door jou levenspad kom, wat jy sikkel, wat jy baie wilskracht nodig het om in te span, om die versoekings te kan weerstaan en te kan oorkom. Versoekings sê natuurlijk op al die vlakke en terreine van ons hier nie op aan. Die verskillende vlakke, het kan oor, kan oor post, het kan oor dit wat jy plaas op sociale media, het kan oor hoe jy reageer, hoe jy optreed en oor ander. Um, dit gaan oor allerhande goed, so op elke levensterrein kom daar met die versoekings oor ons levenspad. En met die versoekings is vrees het mooi verstands, en so mooi verstands, dat het vir ons baie keer aanvaardbaar lyk, en, en selfs goed lyk, dat wat is fout daarom jy lyk? Jy ons kan ons self baie keer makkelijk rechtverdig vir wat er ons vir versoekings val. Dat die versoekings sy implikaties in baie keer min, is gerin. Dit is soos met, met die, die babelrek, of soos die, die stuk doek wat jy nie voor kan nie sê. Als implikaties, maar dit is nie syke ernstige implikaties nie. Maar dan is daar ook versoekings wat groot negatieve gevolge in ons levens in het. Versoekings wat baie ernstige negatieve implikaties van ons het, verwarren ons te die versoekings val. Versoekings het die geneigdheid om ernstige skade aan verhoudings aan te hef. Nie het ons verhoudings met mense naast aan ons en om ons nie, maar ook met ons verhouding met God. Dis versoekings wat ons sikkel om te weerstaan, geneig en skade daaraan te behoek. Hoeveel seer en skade is daar in die lewe, as gevolg van persoene wat gesikkel het om versoekings te weerstaan. Versoekings blijf baie opzichte, baie keer tot sonde. Versoeking op zichzelf is nie die sonde nie, maar as ons ingeef vir die versoeking, dan doen ons baie keer dan ook sonde. Maar Jesus het het geweet, en, en Jesus verstaan, dat het vir ons moeilik is om versoekings te weerstaan. Daarom dat het ons sien, aan die einde van, van Jesus uh, sy verlossingspad die op haar, toe hy daar die tyd van Gethsemane was, en hy vir die disciples vraag, maar het ons saam met hom waak en bid, en dan kry hy elke keer dat hy die slaap geraak het, dan lees ons in Matthies 26 vers 41 wat Jesus vir die sê, waak en bid, so dat jy dit nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is slaap. Jesus geweet, wees ons vlees, wees die sonde wat in die wereld gedoen het, gekom het, sit in ons baie keer om versoekings te weerstaan. Ek sê vir my, my gedacht is, ek gaan nie weer vir die versoeking val nie, maar dan wanneer die versoeking oor my pad kom, dan sit in ons so baie keer, en dan dat, dat die vlees ons baie keer strykel, en val het ingee vir versoekings. Vanochtend het ons gelees, waar Jesus self blootgestel is, aan een klomp versoekings. Hierdie vintaas, net na Jesus' doop. Jesus' doop, waar Jesus' identiteit kom bevestig het, kom bevestig het wie Jesus is. In die wat sekere sin, skop Jesus sy bediening af op een hoogtepunt met sy doop. Maar dan net na die hoogtepunt, dan is het asof hy in een laagtepunt um, geleid word, hier die geest, juist om bepaalde redes. Waar hy vir 40 dae daar in die woestijn versoek word, en hier versoekings moet gaan. Maar die getal 40 vind ons gereeld in die Bijbel, en as ons mooi gaan kyk, dan lyk het of die getal 40 nogal sterk verband hou, aan die tyd van afsondering, die tyd van beproeving, maar dan ook vir die tyd van voorbereiding. So wanneer hier die geest, die heilige geest, Jesus na sy doop die woestijn inlaai, moet hy eerst dier een tyd van voorbereiding gaan, een tyd van afsonder, om gereed te maak vir die bediening wat moet plaas vir. Vir die pad wat hy moet stap, so dat elke van ons gereed kan. Maar is het ook een tyd van beproeving, een tyd waar hy moet proef op, dier die tyd. Dat dat ook nogal denk aan die volk, wat 40 jaar dier die woestijn moes reis, al voorans hulle die beloofde land kon ingaan. Dat ons denk aan die lea 
Er was een aardig hy die behal probeer te verslaan en en hy ook hoogtepunt in leven toe half en laagte met geestelik bereid en waar die heren versterk en over 40 dagen loop hy ook sonder kost om tot by die berg van die heren te kom waar die heren daar in ons verskyn en die ook nie Elias sy roeping aan om bevestig dat ons denk aan Mooses Mooses waar vir 40 dagen op die berg was toe hy die 10 geboeie moes ontvang maar ons ook lees dat beide van die Elia en Mooses het niks geëet in die 40 dagen tyd kan so dat daar waar hy Jesus kook daar weer gaan, is hy die vader wat Jesus daar weer naai, maar het was nodig dat Jesus kook in afsondering moest wees, ook voorbereid moest wees, maar het was ook belangrijk dat hy die reteis van beproeving moest gaan, so dat Jesus kook weet waar hy ek en jy gaan, en dan so dat Jesus daarmee kan bevestig dit wat by die dood gebeur het. Lukas kon vertel vir ons dat die duivel vir die Heere een hele 40 dae lang vir Jesus versoek het. Wat het die duivel dan nie probeer bereik? Hy het probeer om die vaderse om die vaderse verlossingsplan te probeer ons spoor. Die duivel het waarschijnlijk gehoor dat as hy soek in al dag na dag vir Jesus voor versoeking stel, dat Jesus, want nou Jesus was ook volkome mens, hy was volkome God, maar volkome mens ook, dat sy vreeslikheid, sy mens wees, sy swakheid, gaan maak dat hy eerste vir die versoeking gaan val. As die duivel nie hard genoeg probeer, as hy nie hard genoeg anhoud, en genoeg versoeking soos hy pas. En daarom dan waarschijn dat die duivel anhoud en anhoud en anhoud want het gehoor dat die swakheid van die vlees Jesus gaan maak om te val die duivel probeer dit wat by Jesus het doodgebeer het, bevraag het hy probeer en in sekere sin dit ongedaan maak, dit wat by Jesus het dood plaas gevind by Jesus het dood is Jesus die identiteit kom bevestig en die duivel kom en bevraag teken die heel tyd Jesus het hem die tyd. En as u ons nie gedeeld het, daar word drie specifieke versoekings genoem, waarschijnlijk het die laaste drie versoekings waar aan Jesus doodgestel is, dier die duivel. En dan waarom hierdie drie, want hierdie drie gaan juist oor dit wat by die dood bevestig is. En dit is dat Jesus waarlijk die hoopest is, en dat hy koning is, en dat hy waarlijk profeet is. En dan probeer die duivel op een slinkse manier Jesus uitlok om te bevestig dat hy wel priester, koning en profeet is, maar op so'n manier dat hy nie getrouw bly aan sy roeping, aan die plan wat voor die vader vir hom het. As ons kyk na die eerste versoeking waar die duivel was aan Jesus gepast, hier is nou ons onthou, Jesus het hy vir 40 dag nie geëet nie. En ek sê weer, ons vergeet makkelijk dat Jesus ook volkome mens was. Ja, hy was volkome God, maar hy was volkome mens. En was die versoeking waar die duivel dan ons gepast stuur om vir Jesus te sê, as die die Seen van God is, sê vir die klip, hy moet brood vol. So dit is so al die uitdaging, die hulle kom sê, maar by die dood is daar gesies die seen van die mens, dit is bevestig daar, maar bewys het nou. So die duivel wil eindig hee, die heren wil dit doen, want as hy dit doen, is dit een bewys daarvan, dat hy wel die seen van die mens is. Hy bevraag teken, dier hierdie, dat Jesus een volmaakte hoogvriesters kan. Hy sê, dit vraag teken daarop, maar Jesus kyk dier die duivelse plan. En Jesus weet dat die duivel wil graag hee dat hy moet val, dat hy nie moet die verlossingsplan van die vader en uit moet kan voel. En daarom dat hy het versoeking oor Jesus gepad stie. En dan sien ons dan afwoord Jesus om vanuit die skrif, die woord wat reeds bestaan in die Peter 9 op 8 vers 3, wat Jesus dan van ons sê, maar die lewe gaan nie net oor fysische behoeftes nie, ek gaan nie, Jesus 
gaan nie toelaat dat sy menselijke fysische behoeftes in die pad kom staan van die werk, die roeping waar die vader om voor gestuur het. Dan sê Jesus kom daarmee dat mens leer van dit wat die vader veel geeft. Dat die geestelike belangrike is as die feeste. En dan kom sê Jesus daarmee dat hy volkome vertrouw die vader en die vader sal voorsien in sy behoeftes. Dat Jesus nie die macht wat hy het gaan gebruik net om homself te bevoordeel. Dat hy die macht wat hy het gekry van gebruik om Godse verlossingsplan eend uit te voer. Hy wat die volmaak die hoogpriester is wat homself moes kom offer vir my en vir jou. Die tweede versoeking sien ons dat, dat Lukas wil sê, dat die duivel Jesus al die koninkrijke van die wereld was. En die duivel van sê, maar, maar hy sal al die koninkrijke, alles vir Jesus gee, as Jesus voor hom huig en hom sal handel. En daarmee bevraag ek en hy Jesus sy koningskap. En probeer hy dat Jesus uitdok om een makkelijke uitweg te volg. Hy wil hy, Jesus moet die makkelijke route volg. Want as Jesus dan voor hom buig en hom aanbid, dan sal hy vir al die koninkrijke van die wereld gee. En dit is eigenlijk interessant dat die duivel hier erken dat hy eigenlijk het macht oor die wereld om aan die vader vir hom die macht gee. Hy sê dit nie so verwoord nie, maar hy sê daar, dit is aan hom gegeen. Ander woorde, dit is juist voor die vader wat hom toelaat, om in een sekere sin oor die aardse koninkrijke te kan leerskap uitvoer. En dan sê Jesus, maar sal al die goed sien gee, het nie nodig om in die gol goed apart te stap, om te kan bewijs die skoren nie. Dat is een makkelijke uitweg. Waar het maar iets voor my aan dit my, en of dan nie klaar, as die klaar kon in oor die hele weg. Het nie nodig om in die gol goed apart te stap nie. Dit is een moeilijke pad. Dit is wat die duivel aan die Jesus so moet ek op pad, is er ook een pad, wat vir jou voor nie, van die makkelijke uitvang, van die kort pad, maar die kort pad gaan behels, dat Jesus dan nie die verlossingsplan weer voer van die val, die kort pad gaan dan behels, dat hy dan eindelijk daarmee sê, Jesus dat hy ondergeskik is aan die duif, en Jesus kyk hier in die versoeking van die duif op, en dan antwoord Jesus om van hy dit in nummer 6 vers 4, te sê, maar hy van die val vir hy versoek, dat net die vader mag gaan doen. En dan die laaste versoeking wat ons sien, wat door Jesus sy pad kom, bevraag ek die duivel Jesus sy profeetskap, of Jesus werkelijk een volmaakte profeet is. Ons lees op verskye plekke in die oud testament van profeete, wat na die heren geleef het, wat wonderwerke kon doen en potentieel dat doodelike situasies kon vermaai. Dink maar aan profeetes soos die Lea en Lisa. Kijk maar nie die kan in hulle lewe. Die wonderwerke wat God hier hulle verbrug het en waar hulle in situasies belang wat potentieel doodelik vir hulle kan wees, maar dan met Godse genade kom hulle daar. En as het asof hier die duivel dan kom met hierdie versoeking om Jesus te kom versoek rondom sy profeetskap. Die duivel van ons sê, maar as staan ons geskryf, en hier haal die duivel nou self die skrif aan, die gedeelte dat al bekend was in die staan. En sê, kom wees nie, maar as staan ons geskryf, so spring nie af. Want as jy hier afspring, en die woord wat in Salom 1 verstaan, wat die duivel onder andere aanhaal, as het waar word van die, dan bewys jy ons nou daarmee dat jy werkelijk die seen van God is, dan wees jy ons daarmee werkelijk dat jy een profeet is. Want, dan kan jy sê ons ook dan bewys dat hy in doodelike situasies kan oorkom, en dat hy wonderwerke gebeur waar is. Dan is het een slinkse manier, hoe die duivel op God probeer, om jy sê van, dit wat die Heerse plan is van, die Vaders plan is van, dit te ons oor. En dan antwoord Jesus om, hy weet te noem 6 vers 16, wat Jesus daarmee kon sê, is nie dat dit wat in Versalik 1 en 9 gestaan ongeldig is. Jesus kon sê nie daarmee dat dit wat daar staan nie waar is. 
Hij moest zeggen dat ik mooi perspectief en zee, maar jij kan niet van die jaren verwachten om jou te beschermen als je roekeloos optreedt in die jaren op je proef stel. Want als het niet voor straat om je op die proef te staan, en waarom is zij, hij gaat niet roekeloos optreden, hij heeft die noeren om te draaien om te bewijzen dat hij dus weer is. Recht die is de bediening, bevestig hij weer wat hij doet, dat hij waarlijk die hoogpriester is, die eerste ware volmaakte hoogpriester is, in koning is, in profeet is. Dit kom bevestig hij later. En dan zien we ons op die moment, dat die duivel dan in Jesus vir een oomlik met rust laat, vir een tyd lang met rust. Wat is dit vir een tyd lang? Wat ons sien recht in die evangelies, het die duivel heel tyd nog steeds via mense, via incidente, vir versoekings oor Jesus een pad gebruik. Versoekings om te probeer om God die Vader sy plan vir Jesus die op aarde te ontspoor, dat hy nie dit bereik wat hy moet bereik. Maar Jesus kies hierdie pad om dit te stap. Jesus kies ter wille van my en jou om hierdie leidingspad te stap wat besaai jy met het kom versoeken so dat hy vir my en jou kan reed, so dat hy vir ons aan die kruis kan staan en vir my en vir jou die eeuwige lewe kan gee. So dat ek enkele ander geleedhede kan vir het omlikkie by stilstaan en dink maar net aan Petrus Petrus wat vir Jesus sê, maar moet nie so toe gaan, want nie van dood gaan, as nie so toe gaan. En hulle dan is versoeking, is eigenlijk via Petrus, wat hy Jesus het daar toe gaan, om nie te doen dit wat hy te doen. Maar dan is daar nie Jesus toe. Dink aan het daar nie tyd van geen sema nie. Maar Jesus bid door die Vader, en waar ons lees, dat sy bloed so sweet, en ook so angstig is hy. Waar was die versoeking groot vir Jesus gelees om nie voor te gaan met die vaderse wil? Jesus het ons in my leven en gesien hoe maak mense hier met hom. En toch vraag Jesus nie dat sy wil sal geskiet nie met die vaderse. Dink toe hy daar die kruis maak het waar die klomp vijande van hom het om gespot het of om gesê het as die waarde die sweet van die mense is kom af van die kruis. Bewijs dit, kom af versoeking wat gegeen word vir Jesus. Maar Jesus het weerstap in hy versoek is. Wat hy weer as een plan het doen, die gepoel die vader te vol wat hy moet doen, die op avond. En dan leef hy vol uit die tijd. Hierdie was deel al die versoekings van Jesus as voorbereidingsstap. En daar hy wil het gedink, hy is bezig om Jesus te kry om nie sy heeft die verlossingsplan uit te voer nie, maar eindig gebruik die vader dan ook die duivel in die proces. Jy is om, om Jesus voor te draai, gereed te draai, en vir ons die voordeel te stel, van hoe ons oor versoekings die hoof moet doen. Maar wat die heren ons dan, wat is daar vir ons daar uit te vat, wat ons moet voordeel te vat, en kyk, in die lewe, en ek denk daar is een paar aspekte, waar my net wel kort is, by stilstaan. Dink jy ons die eerste en belangrike ding vir ons om te leer die uit is, is dat Jesus verstaan. Jesus verstaan hoe dit moeilijk het betekent vir ons is om versoekings te weerstaan. Want Jesus is self daar hier. Vir 40 dag lang al met klaar en die duivel op versoek. So Jesus staan nie gevoelloos in ons wat in ons stoe en sikkel met versoekings nie. Hy verstaan. Daarom kan die breers 4, 5, 10 van sê, die hoogpriester wat ons het, is nie een wat geen medeleie met ons swak hier kan heen nie. Hy was immers in elke opzicht, net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesonde. So die hoogpriester wat ons het, verstaan wat die ons had, en begrip vol sy hand, sy worstels vry toe van. Dit die tweede belangrike ding wat ons jy te deur is, en dit is, is dat die duivel ken ons. Hy weet waar is ons swak plek, hy weet waar, waarvoor is ons broers, waar is ons broers. Wat doen die duivel, na 40 dag wat Jesus nie die eet het nie, dan kon hy die versoeking vir Jesus, maar as die die sien van die mens, sê vir die klik om broer te wil. 
En dan toch uiteindelijk zo so logisch dat. Het scherp dat wat Jezus niet geëet heeft, hoe komt dat niet maar van die club brood maken? En dit is wat hij wil met mij en jou ook doen. Hij vraagt dat ons roes is, en Engels wonderbaar is, en dan stieren hij daar verzoeken voor jou van. En daarom moet dus wat dat hij ons moet verzuchten via het land. We zien dat die Bijbel zelfs gedeeltes aan die Bijbel uitgebreid om Jezus te proberen te uh, uh, verzoeken. Hij wil deel uit context uit aan. Maar dat is hoe slim zij is, met verzoeken. Daarom moet ons weer dat die Bijbel die zelf met mij en jou moet doen. Dat hij mij en jou moet verleiden, jij is van ons bewust. Jij is van ons zwakken. En hij weet wat is jouw zwakken. Als jouw zwakken dol is, dan ga die duivel niet klom verzoekings van alcohol voor je pas nemen. Dan ga hij dol verzoekings voor je pas nemen. Als hij weet jouw zwakken is alcohol, ga hij verzoekings rondom alcohol voor je pas nemen. En dan ga jij dan ook kan van het zien, maar niet echt zijn het oranje. Ik ook niet. Wat hij weet, dit is jouw zwakken. En dit is ook om aan jou daar aan te gaan. Daarom is het zo so belangrijk dat wij met die volgende punt uitkomen. Wat zo so belangrijk is, is dat we ons dan zal besef, als het weet wat mijn zwak punt is, dat dit is baie belangrijk, dat het ons zelf zal erkennen wat is mijn zwak punt. En dat ons ontkennen dit nie. Dit is een van ons grootste probleme, denk ek, is het toe my versoek is. Mense ontkennen dit. Ek wil nie aanvaar, ek wil nie erkennen, dit is zeker dit is mijn zwak punt. Maar wanneer ik bewust word daarvan en ik erken dit aan mezelf, dan wil ik met het volgende punt dat zo so belangrijk is, en dit is, is dat ik situaties en plekken en mensen zal vermijden waar ik via ek in die verzoeken makkelijk gaan komen. Als jij toch nou weet dat dolls in een juist zwakpunt is, en kan je niet zien, en dan trek je ook nog in, dan moet je ons nou plekken vermijden waar je weer dobbel plaats. Dus weer terug, zoals wat ons gepraat het, toe ons gesels het door die babbel heen. Die kom dat toe die kinders in hulle handen heen, toe hulle daarmee geconfronteerd word, toe baas hulle die babbel kies. Maar hulle die volgend opgestaan, door die gedachte, ek gaan dit doen. So vir my situaties, vir my plekke, vir my persoene daar, wat die weet wat geneig is, om jou die versoeken te leid. Maar soos Jozef gemaakt, dus lees daar in Genesis 39, net, toe uh, die vrouw probeer verleid, wat hy gedoen, hy het vraag gehaard, dus so dat sy in die stuk van sy, sy kreet in hulle al hard achter gebleid. Hy het dat ek vraag gehaard het, toe die versoeking door sy pad kom, om het te vermijden. Nou moet ons meer kere dan soos Jozef maak. Ek moet so dat ons vraag gehaard het van situaties af, waar het versoek sal kom. Jacobus 1, uh, sê die volgende vir ons, wat het daar in Jacobus 1 lees, iemand wat het versoek in kom, moet nooit sê, ek word hier God versoek. Want God kan nie verleid nie, en self verleid nie, niemand nie. Maar een mens word verleid, hier is een eie begeertes, wat op aanlok en saams neem. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring hy die sonde voor. En as die sonde ruip geword het, loop het uit op die dood. En dit kom sê vir ons om wees versuchtig wat in jou gedagtes aan gaan heen. Want die versoeking kom in jou pad en jy begint al meer dink oor dit. En dan die mens die heel dan kom. Volgende punt is, wat belangrijk is, wat ons in die gedeelte ook uit weer is, dit is nie dat ons eie kracht en ons eie inzicht sal probeer om versoekings te weerstaan. Want daar hou die vlees is so. Jesus kom sê dit vir ons. Jesus het juist die weg gebaan vir die Golgotha pad wat hy gestap het, so dat hy vir ons die kracht kan geef. Die Heilige Geest is op ons uitgestort. Die eerste versie het gesê, Jesus het vol van die Heilige Geest van Jordaan af te kom. Omdat Jesus toegelaad het dat sy Geest sy leven kon vol maak. Elke aspect van sy leven, omdat Jesus elke aspect van sy leven op die Geest het beheer geplaas het, en hy self God ook is, 
kon hy het recht kry om al die versoekings te kan weerstaan. En is die selwe waar van my en van jou. As ek toelaat dat God sy geest my leven sal vol maak, en elke aspect sal vol, en ek kies om die kracht wat hier is my vee daar uit te put, dan kan ons het recht kry om versoekings te kan weerstaan. Maar dan moet ek op God sy kracht staan. Moet ek so wat ek al hoe meer groei in my identiteit in Jesus Christus. Want hy is die een wat reeds die oorwinning behaal. En omdat hy reeds die oorwinning behaal het, kan hy vir my die kracht doen om om weerstand te bied dit versoek is. En moet ek dit in de herd en sê, gee die versoeking wat meer is as wat die mens kan weerstaan, het jylle oorval nie. God is getrouw. Hy sal nie toelaat dat jylle boe jylle kracht te versoek word. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee, so dat jy te kan verstaan. God geef ons die kracht. God laat ook nie toe, dat ons boek uit ons kracht versoek sal word. Dit wat hy vir ons moet. Ek die volgende belangrike punt die hier gedeeld is, is dat ons sal staan op Godse woord. En dan moet u kreeg dat ons Godse woord sal leer ken oor. Elke keer wat Jesus die duivel geantwoord het, het hy dit van uit die skrif gedoen. Het hy die skrif Godse woord gebruik. Jesus wat self die vrees geworde woord van God is, het die woord gebruik en daarmee weerstand gebied in die versoek is. En is die selwe wat ons moet doen. Dat van die versoekings oor die pad kom, gaan terug na Godse woord toe, gaan kyk wat sê Godse woord van put uit sy woord, so dat jy in een nawe verhouding moet omneem. Dan is het makkelijker om versoekings te kan weerstaan. En dan het ons mekaar ook nodig. So nodig dat ons mekaar sal hap. Die Bijbel sê so duidelijk vir ons, dat ons daar moet wees vir mekaar, dat wanneer een ons sien dat een op plak is om die sonde te verval, dat ons in liefde met die broer of sitte sal gaan praat, of ons sal gaan waas, en sê oppas. Van is het al al self op een staring geworst dat het met sekere versoekings in jou lewe. En jy sien iemand anders ter worstel daarmee of is op pad om op hulle kop daar te staan wat ons die vrijmoedigheid as genoeg is sal neem om hulle persoon te gaan praat. Hulle te waarschie. Dit sê het oppas. Die versoeking lijkt daar op mooi en prachtig en wonderlijk, maar as het so onder die achter, moet nie toelaat dat die duivel jou misleid met die versoekings en hand aan hand wat daarmee saam gaan is, is dat ons moet waag, dat ek of jy nie die rede raak, hoe kom iemand anders versoek word. Dat ek en jy so sal leef, dat ons nie die versoeking oor iemand anders op pad sal bring. Want dit gebeur ook. Soms is dit al geef, soms eie onkunde, dat ons een speker is. Ons moet mooi kyk, hoe leef ek? Wat is die voordeel wat ek stel? Wat doen ek? Sê ek jou van die manne wat vir die ander sê, ach, kom maar, net nog een drankie, want kom drink nog een is al, maar nie, maar nog een. Want dan word jy deel van die versoeking vir die man. So geld het op die klomp aan die leven stel. So in elkaar hel, en nie die rede raak oor hoekom, die wat anders nie versoeking val. En dan werd daar nie belangrijk ook, Ons moet weet dat Godse genade is groot vir ons, vir ons elke. Daar versoek ons is hier die hele wereld vol, maar God is ook oor. En God is die hele tijd bij. En die wonderlijke is dat, wanneer ons wel al vir die versoek ons val, die Heer ons nie los nie, dat die Heer ons nie afskryf nie. En die Heer is die genade ons nie het af, die ons gesê, my kind, kom ek help jou op, as jy die Heer het toe. En dan leer hy jou die kracht nie om te sê, maar kom probeer volgende keer harde, om nie weer vir die selfs versoeking. En dan moet ons in oprechtheid berouw voor die Heere toe, vir die sonde wat ons doen. En eerlijk wees ons verhouding met hom. As die Heere genadig die wat is. En die Heere verstaan, hy is die volmaakte hoop is, op wat vir ons sonde is aan die kruis gestaan wat afsluit met die woorde van Jacobus 1 vers 12, wat vir ons sê, gelukkig is die mens wat in versoeking stand vastig bly, as hy die toets deur staan het, 
sal hy as oorwinnaars, oorwinningsprys die lewe ontvang, wat die Heere beloon hee, aan die wat op die. Kom ons leef van die kracht van die Heerheid, kom ons leef van dit wat die Heere van ons moet het, en die versoekings wat so vierig vir ons pad om te kan verstaan, kom ons leef na met die Heerheid, en die wete dat hy self versoek is, en dat hy verstaan, wat ons beleef, wat ons uit van. Ek gaan hoor nie die klaas kie verstil gebied, waar in elke van julle die Heere kan wees en wees, en dat die bewus is in die tyd van versoekings, wat jy weet wat die hoofd van jou lewe is, waar jy voorstel, dat kan kans het geer dat jy dit voor die Heere sal sy toon, of om die Heere.
van die Heere. Die Heere sal jylle seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genade gewees. Die Heere sal jylle gebede verhoog en dan elke sy vrede. Amen.